，小星星的咋这么多呀、啊？完蛋，该不会没报上名吧？看看这个，哎，再看看这个呢？啊、这个，这个，哎，还没找到吗？催催催，催毛催啊！找到了！哎呦，我们的战队名也太不出众了吧！哎，没事，老板，我们也很有自己的特色。哎，老板娘，看看家事呢。家事？哎，这个法师没见过。战斗格式？是谁啊？他呀，赛场见。激动人心的挑战赛终于来了，赛段前期所有队伍将在线上一较高下，在多轮比拼后，积分靠前的队伍作为出线队。将获得参加线下比赛角逐最后冠军的资格。荣耀挑战赛第一轮 A 组场比赛即将开始，可是全世界失眠战队的队员还没有到齐，如果超过开赛时间，将直接判负。全世界失眠的队员，你们要不要再催一下队友？哎，那俩人还来不来了？咋这么不靠谱？哎，我催了，电话也不接，信息也不回，还不是昨天通宵了？那这样的话，我就直接判负了。还是说你们要等到比赛时间结束了才放弃？要不再等等？再等也没用啊。要不算了？哎，看来只有算了。其实我今天还要考试，这样正好。大家不要灰心啊，明年我们再报名参加比赛吧。哎呦，这也太儿戏了。挑战赛嘛，一开始是有不少混经验的战队的，还是关注一下下一场的对战名单吧。马上就要出来了。嗯，不是家事，不错。无极战队，这钱可是职业的吧？怎么办啊？大家看看有没有亲戚啊、朋友什么的，借点成装来呀。借？嗯，先看看展罗兰那里有啥。小龙，能借我一点装备吗？等你上线了，回复我一下哈。这真的能行吗？先来了解一下对方的实力再说吧。小龙，能借我一点装备吗？大神想借什么装备？厉害装备，要多厉害有多厉害。下一场对阵无极，有点棘手啊。我们现在面对的每个对手都特别棘手，这是刚进职业比赛，被揍哭了吧？我看了你们的比赛了，万事开头难嘛，谁都有这个阶段。大神当初刚打职业比赛的时候也会这样吗？当然，也会上场紧张，但当时你的成绩依然很好。呃，可能当时大家都是新人，对手比我更紧张，我就赢得多一点。严肃点，谁在乎总结呢？是叶修大神，啊，他还安慰我们来着呢，真的。对了，大神，你刚才说要借什么装备？厉害装备，要多厉害有多厉害。大神难道是想借我们现在用的银装？可以的话，我完全不介意啊。借银装说的这么理直气壮啊！不愧是你。哦，还有成装、紫装什么的，多多益善。这，这可以吗？好像比赛规则是允许的。他们打挑战赛和我们也没有竞争关系，而且平时也受他们很多照顾。也是哦，他们有多少、啊？好吧，你们都有什么？这个不要紧，有的就都拿来吧，没人穿的揪不下来穿就是了。吓、啊、人还真是强大呀！哎呀，装备的事情就解决了。喂。什么事儿？啊，嗯，网吧里也不缺东西了吧？啊，不是卖东西的，找我？什么？无极战队？哎，无极战队的找上门来了，怎么办啊？见吗？这么嚣张啊！走，抄家伙。好。你们干嘛呀？我和陈果过去就行。你们在这待着，好好训练。反正不需要我们一起围观啊。还有情况随时汇报啊！老大，我来了。呃，人呢？
你们就是无极战队的吧？想必，这位就是陈老板吧？我是无极战队的领队何安，我是星星的经理陈果。哎，我认得你啊，你是无极战队的副队长吧？现在已经是队长了。等等，你们认识？这位是叶秋大神。啊啊、久仰久仰。<笑>坐下聊吧。不知道两位今天来有什么事啊？叶秋大神，你真是在这个星星战队里混吗？是的，那可太可惜了。哦，怎么说？大神这样的身手，委屈在这样的地方，实在是太可惜了。喂，怎么说话呢你？<笑>这赛季的挑战赛可不比往日啊，有家世这样的巨头，真心不好过。你们是不是？应该考虑集中一下我们的实力哦。这话怎么说？我有关注你们前段时间的表现，有几个选手还是蛮不错的，相信都是出于大神您的指导。不过恕我直言，你们目前那个角色配备，实在是差了点吧？那依你的意思是，这就是我们今天的来意了。我们无极论资源比这星星可是强太多了，叶秋大神。你们为什么不加入我们无极战队呢？想打败家世在此一举啊！<笑>说的太好了。既然这样，不如你们无极战队加入我们星星怎么样？大神，你是在开玩笑吗？不是一样吗？是啊是啊，快来加入我们吧！大神，我希望你慎重考虑，以免日后后悔。坦白说，这也是我要告诉你的。你一周之后，你会后悔今天的决定。我们走，慢走，不送。你会后悔的。<笑>情况就是这样了，对那种嚣张的家伙，奚落的好，讽刺的漂亮。<笑>我有吗？你这家伙还装模作样？<笑>没有没有，我是认真的。什么认真的？认真的希望他们可以考虑加入我们星星战队啊！<笑>某人又开始秀下线了。反正我们绝对不能输，输了要被他们看笑话了。<笑>输了一切就都完了，被人看笑话算得了什么呀？线上赛事积分制，大家还有机会拿分。无极战队与星星战队个人赛第一场，包子入侵对战小青。包子，在吃硬币了？你在干嘛？啊，在热身啊！这啥热身啊？赶紧过来！哦哦。那么，投掷硬币。画面：无极战队，请挑选地图。嘿嘿。爸爸，这图你不熟，不要掉水里。嘿，没问题。喂，站住！比赛正式开始，两名选手快速接近。小青率先发起攻击，包子入侵凭借自己高强的机动性迅速贴近。小青借力跳到了栏杆上，跳来跳去的真烦人。胆小鬼，有本事下来单挑啊！有本事，你上来啊！小枪占据了一个最佳射击点，包子入侵完全无法近身。这个时候就应该下水了，包子还在犹豫什么？这次比赛输了都累。包子，你快反应过来呀！这地图怎么这么绕啊？这么绕。第一场，小枪完胜。不愧是无极战队的队长啊！这场比赛的结果赢得毫无悬念。一帆，下场你上。第二场地图依然选择了临江水廊，神枪手射击此处对阵鬼剑士一寸灰
，无极战队的排兵布阵还有针对性啊！难道这场比赛又将是速战速决吗？下水了，一次辉选择了跳下水了。水战可是非常讲究职业技巧的，面对曾有职业经验的无极战队，一次辉选择下水十分有魄力啊！追出去了，射击此处在岸上寻找对手，看来在水中确实很难确认方位啊！到底去哪儿了？我也不敢下水啊！得，漂亮的伏击，一寸灰的水箱潜伏战略太精彩了。本大爷这就让这些后辈好好学习学习，碾压，实打实的实力碾压。正式比赛已经很久没有看到这样的场面了。切，就这、啊，你悠着点吧。接下来还有团队赛，擂台赛小唐你先上，争取拖住他。打个一挑三也是可以。啊，嗯，我接。注意调整好心态，别掉以轻心。好。嗯、尽力了。唐若妹子已经打得很好了，还有一场，接下来看这家伙能耗多久了。你干嘛呀？不打了？打完了呀。怎么做到的？没什么好惊讶的，我比他们熟悉地图而已。单打独斗咱不一定输，但团队赛，对手是专业队，大家不要轻敌，加油！嗯有什么好神奇的呀？星星也就那样了，垃圾战队。你说什么？我说星星就是个垃圾战队，你没听清吗？估计战队要加油啊！痛打落水狗！啊！星星才是最后的赢家。无极早点哭着回家找妈妈吧。无极必杀，无极永远女神，无极跳闸修仙。听不懂人话是吧？无敌就是牛，无敌就是牛！笑死人了！打起来，打起来！他们在干嘛呀？跟疯狗一样！星星的人气不过如此嘛！星星加油！女神来了！之前的提议，想清楚了吧？你需要的是能发挥你优点的平台。我，荣耀太需要团队的配合了，你完全没必要一个人死撑。别砍了，独木难支，懂不？考虑一下吧。
，选择更适合你的平台。你知道怎么找到我？